Allora, ciao a tutti, preferisco fare un video perché credo sia più facile spiegare quello che è successo in queste ore. Come sapete ho presentato un'interrogazione al presidente Mario Draghi perché eh, a mio avviso è davvero molto molto grave ciò che è accaduto sul caso Renzi Arabia Saudita. In piena pandemia, in piena crisi di governo provocata dallo stesso Renzi e tra l'altro mentre il nostro presidente Giuseppe Conte annunciava il blocco delle vendite di armi all'Arabia all Saudita, Renzi si è legato in un paese straniero ed ha riverito, omaggiato il sovrano saudita Bin Salman. Vi ricordo che lo stesso Bin Salman si è macchiato di gravi crimini di guerra in Yemen, commessi anche con le bombe italiane vendute proprio dal governo di Matteo Renzi nel 2016. Secondo Save the Children, ma anche altre ONG, dal 2015, per cause dirette e indirette del conflitto, sono morti più di 85.000 bambini, un'ecatombe. Eppure il collega Renzi ha avuto, diciamo, l'ardire di definire tale individuo, che è opportuno chiamare criminale, come simbolo di un nuovo rinascimento medio orientale. Di recente, avrete sentito, anche gli Stati Uniti hanno riconosciuto un coinvolgimento del principe saudita nel bestiale assassino smembramento del giornalista del Washington Post, Jamal Khashoggi, colpevole di essersi permesso di criticare il regime di Riyadh. Nonostante sia stata depositata, ho appreso che la Presidente Casellati non ha dato l'annuncio auspicato. Così ieri ho telefonato al sindacato ispettivo che l'ufficio ha preposto per ricevere delucidazioni e mi hanno riferito che la presidenza l'ha sospeso per via dell'argomento trattato. Ho poi telefonato la segreteria della Casellati che mi ha risposto che sarei stato contattato dal segretario particolare o dalla stessa presidente. Ma ieri nessuna risposta. Questa mattina l'ho richiamata spiegando alla segretaria che avevo bisogno di capire cosa fosse successo, anche perché i giornalisti mi pressano e non voglio dare indicazioni fuorvianti. Io non ho ricevuto alcuna telefonata e oggi la Presidente Casellati con un comunicato stampa ha spiegato che ha ricevuto la mia interrogazione a fine seduta, quindi fuori tempo. Non voglio fare relazioni di alcun tipo, però io, non ho, io ho la mail che attesta che l'interrogazione è stata inviata il giorno prima alle ore 19.30 e le interrogazioni si possono presentare anche il giorno stesso in cui c'è aula. Comunque mi auguro che la prossima settimana si possa annunciare questa interrogazione che ha contenuti analoghi a quelli presentati alla Camera dei Deputati dove non c'è stato alcun tipo di intoppo. Che dirvi, resto fiducioso che la settimana prossima questa richiesta, questa interrogazione, che tra l'altro è diventato un caso perché ne hanno parlato diversi quotidiani, ecco mi auguro che possa essere annunciata, sono fiducioso, ma il vero punto è che credo che non si possa assolutamente dimenticare ciò che è accaduto, e cioè che un senatore è andato in Arabia Saudita e ha omaggiato un criminale che ha fatto assassinare brutalmente un giornalista. Questo sotto compenso economico. Un caro saluto a tutti, buona serata.